hello students now today we will see physiology of muscle contraction paper 5 so before that the topic's name is physiology of muscle contraction okay so you need to understand the type of muscle fibers present in your body first because muscle contraction throughout the human body you can only understand if you break down these type of muscles into their subtypes and these subtypes are specialized to accomplish their different dynamic functions okay so as you already know that we have <coughs> voluntary muscle fibers in voluntary muscle fibers okay so <coughs> basically first we need to classify the type of muscle fibers present in your body when i say muscle fiber fiber <coughs> basically that is muscle cell okay so there are in general muscle fibers can be classified into two large categories first one is striated one I will tell you in detail because to understand physiology you need to understand the muscle structure and that their types first then we will come into their mechanism how the, the muscle contraction is happening so striated muscle fiber and the number two is smooth or unstriated okay muscle fiber now see this striated muscle fiber is also of two types okay largest in amount and volume so one is skeletal muscle fiber muscle fiber or cells or tissue you can say and these skeletal muscles are attached with the bones via tendons okay and the second type is cardiac muscle tissue hmm. <clears throat> now see this is voluntary voluntary kahne ka matlab hua aap apni ichcha se in muscles ko contract ya relax kar sakte which helps in your locomotion cardiac muscle tissue or fibers are involuntary in action they also contract and relax but not on your will A smooth muscle fiber they are also involuntary okay and this type of muscle fibers are located in the walls of located in the walls of <coughs> hollow visceral organs 
okay or blood vessels <clears throat> beneath the skin beneath the skin GI tract visual organs along your elementary canal okay now see these two are striated in when I say striated means in appearance they are striated striated means they have dark bands and light bands alternating okay let me I will so I will draw the detailed structure of these muscles. First, I will draw skeletal muscles. You understand this? The structure of it. <coughs> and <coughs> this one is involuntary. So, hmm? involuntary, dono hai. cardiac muscle tissue or smooth muscle fiber. Ye dono, this one. And this one, both are involuntary in action. Okay, and how they are controlled because they are involuntary, so you do not have the control over it. Okay, but these are controlled by the body's autonomous nervous system, controlled by your body's. autonomous nervous system ठीक है और voluntary जो है वो control is the वो skeletal muscle is under the voluntary control okay and they carry out um, its physiological function in, by your Will. So, a smooth muscle which is found in blood vessels, GI tracts, in the visceral organs is voluntary control and they are designed to carry out it their dynamic uh, physiologic function. Okay, so <clears throat> even these uh, they are present in blood vessels, GI tract. Uh, Branchioles, okay, uterus, okay, <clears throat> your uh, urinary bladder, all these have a smooth muscle fiber. And they are also involuntary, under involuntary control by the reflexes and the body's autonomous nervous system. Okay. So here you can see the organ systems which are involved here. Basically, this one. When you say skeletal system but that's not a complete organ system basically musculo skeletal system it should be said this is part of musculo skeletal system because muscles are associated with the skeleton of the body these muscles skeletal muscle tissue 
ओके वाया टेंडन्स सॉरी तो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम दिस इज कॉम्प्लेक्स एंड दे रिक्वायर्स वॉलेंट्री कंट्रोल ओके व्हिच मैनिफेस्ट्स द डायनामिक फंक्शन व्हाय आई स्ट्राइटेड मसल बिकॉज दीज आर स्ट्राइटेड and this helps you in performing most of your uh movements all movement cognitive movements means the movement based on your will aapki ichha se okay so they help in locomotion okay like it helps you in walking okay talking you move your tongue vocal cords according to your will jab aapko baat nahi karni hoti hai to aap chup rehte ho जो बड़बोले होते हैं उनको वो भी अपनी इच्छा से ही बात करते हैं इनवॉलेंट्री तो करते नहीं वॉकिंग टॉकिंग थ्रोइंग सिटिंग स्टैंडिंग स्टैंडिंग ये सब में जो मसल्स यूज हो रहे हैं वो है आपके मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में मसल्स जो एसोसिएटेड है वो है क्योंकि तो तीन टाइप आपको बताया कार्डियक मसल ये सिर्फ हार्ट में है स्मूथ मसल्स दे आर बीन बीनिथी और स्केन दे आर प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन दे आर प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स इन योर एलिमेंट्री कैनाल फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड ओके इंटेस्टाइन में है स्टमक में है यूट्रस में है ट्रैकिया ब्रेंक्योल्स यूरिनरी ब्लड सब जगह पर है और स्मूथ मसल मस्किलो स्केलेटल सिस्टम में है स्ट्राइटेड मसल टिश्यू ओके अब देखिए इनका मैकेनिज्म समझने से पहले आपको इनके स्ट्रक्चर्स को समझना होगा ओके इन जनरल अभी आपको बता दिए तो स्ट्रक्चर इन तीनों में कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा स्केल्टल मसल टिश्यू है सो आई डिस्क्राइब इट फर्स्ट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर देखिए मसल फाइबर आप जान रहे हैं अभी तक कि उसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स है अब बताएंगे आपको कि लाइट बैंड कहां पर है डार्क बैंड कहां पर है लेकिन आप जान लीजिए कि 40 परसेंट आपका बॉडी टोटल ड्राई वेट ये आप कहिए ड्राई वेट नहीं कहिए वॉल्यूम बॉडी इज स्केल्टन मसल एंड टेन परसेंट इज ओनली कार्डियक प्लस स्मूथ तो ये हो गया फिफ्टी परसेंट और रिमेनिंग फिफ्टी परसेंट आपका है बोन्स एक्सेट्रा स्किन बोन ओके 
ठीक है ऑर्गन के अंदर भी तो मसल ही है सो so, अब <coughs> स्केल्टल मसल फाइबर का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब तो इसको थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा आई विल ड्रॉ इट नाउ पहले देखिए कि ये हाथ है मान लो दिस इज योर बॉडी मसल्स आर देयर दीज आर मसल बंडल्स ओके दीज मसल बंडल्स आर कॉल्ड मसल फैसिकुलस नाम क्या है मसल फैसिकुलस यू ओके ये मसल बंडल है <coughs> मसल फैसिकुलस में मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर्स है दीज आर मसल फाइबर्स और आप इसको कह सकते हैं फाइबर जब भी मसल फाइबर बोलेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे फाइबर्स फाइब्रिल फिलामेंट्स थिक थिन ओके ये सब का डिफरेंस भी बत, आप समझते जाइए तो मसल फाइबर जब बोले तो ये हो गए मसल सेल्स ओके okay. और ये फाइबर जो है ये मसल सेल्स दे गिव इफ यू लुक इन दिस इन द माइक्रोस्कोप दिस विल लुक लाइक स्ट्राइटेड है लाइट एंड डार्क बैंड्स तो एक मसल फाइबर को हम एनालाइज करते हैं फिर ओके मसल फाइबर के अंदर हजारों सैकड़ों मसल आपके फिलामेंट्स से इनको आप मायोफाइब्रिल्स कह सकते कह सकते हैं देखिए 
मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर्स है ओके मसल फाइबर्स के अंदर हजारों की संख्या में मायोफाइब्रिल्स हैं मायोफाइब्रिल्स कहने का मतलब हुआ और ये सब न्यूक्लियस है मसल फाइबर हर एक मायोफाइब्रिल जो है आपका इसमें लाइट बैंड है एंड डार्क बैंड है तो मायोफाइब्रिल्स में लाइट एंड डार्क बैंड है इसलिए मसल फाइबर में भी लाइट एंड डार्क बैंड दिखता है बट नॉट क्लियर क्योंकि लाइट एंड डार्क बैंड का ओरिजिन कहां पर है मायोफाइब्रिल्स में ठीक है मायोफाइब्रिल्स को अब डिटेल में आपको देखना होगा इसमें क्या होता है ओके सो हियर कुछ टर्म है आपको याद रखना पड़ेगा इनमें जैसे इसमें जेड बैंड ए बैंड आई बैंड एच बैंड ओके लाइक दिस यू विल नोटिस सी पहले आप जेड बैंड या जेड डिस्क को समझिए अरेंजमेंट ऑफ फिलामेंट्स एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स थिन and thick filaments are there in this myofibril there is arrangement of thin and thick filaments as well as there is one more protein which is called as titin to dekhiye ye basically network hai myofibrils ke andar teen tarah ke bahut tarah ke proteins hai to major ones are actin मायोसिन एंड टाइटिन ओके स्टूडेंट्स होप कि आप समझ पा रहे हो स्ट्रक्चर आप समझेंगे तो आपको फिजियोलॉजी इसकी तुरंत समझ में आ जाएगी इसका मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रेक्शन और एग्जाम में आया तो आप ये पिक्चर आप ये मसल फाइबर का स्ट्रक्चर जरूर बनाओगे ओके सो दिस विल हेल्प यू सो आई स्टार्ट विथ जेड डिस्क इट हेपन्सर देर इज ए जिग जैक जिग जैक नेटवर्क ऑफ ए प्रोटीन विच इज डिफरेंट फ्रॉम एक्टिन ओके एक्टिन अभी देखिए डार्क बैंड कहां पर है लाइट बैंड कहां पर है इस जेड डिस्क से ये हो गया आपका जेड डिस्क क्यों हो पता रहा है जेड डिस्क बिकॉज द पोर्सन बिटवीन टू सक्सेसिव जेड डिस्क इज कॉल्ड एज सार्को मीयर इज द यूनिट ऑफ मसल इट इज मसल कॉन्ट्रेक्शन यूनिट सार्कोमिया 
सो इसी तरह से सार्को जब लग गया मतलब मसल इसी तरह सार्को लेमा ये हो गया सार्को लेमा ओके सार्को लेमा जब बोलेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल सार्को लेमा सार्को प्लाज्म सार्को प्लाज्म इसके अंदर है मसल फाइबर के अंदर है द फ्लूड द साइटो प्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर सार्को साइटो प्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर इज सार्को प्लाज्म मसल फाइबर के अंदर है एंड द सार्को प्लाज्म इज बिटवीन माय फाइब्रिक्स एंड इट इज अ वेरी डेंस लिक्विड इन व्हिच द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट ओके मिनरल्स अदर phosphates atp this is rich in and inside the sarcoplasm there is a extensive network of endoplasmic special type of endoplasmic reticulum which is <coughs> present in the uh, muscle fiber and this is mm, there okay so first focus here the region between two jet dis is called as sarcomere okay <clears throat> okay so sarcomere basically consists of actin and myosin filaments to pehle aap main bana raha hu sarcomere okay <clears throat> पहले एम लाइन बना लिए दिस इज एम लाइन मायोसिन के बीच का एकदम लाइन ओके और थीन को दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा जो रेड से हम बना रहे हैं दिस इज थिक फिलामेंट विच इज मेड अप ऑफ मायोसिन एक ही बराबर में थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है वो आप समझ लेना ठीक है तो यहां पर देर इज ओवरलैपिंग रीजन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन सो जिसकी वजह से आपको डार्क बैंड दिखता है नंबरिंग थोड़ा सा अल्टरनेटिंग हो गया है उसको आप करेक्ट कर लेना ओके सो दिस रीजन हियर यू कैन सी इज हैविंग बोथ टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स थिन एंड थिक दिस वन इज 
thick filament this is myosin okay इसमें से कुछ मिटाना पड़ेगा कलर तो आप देखिए ये रीजन जो है दिस इज this is myosin and this will this is active thin filament thin filament okay titin present hai aapka titin kaafi springy स्प्रिंग की तरह होता है एंड दिस इज ये है टाइट जो कि मायोसिन से एक तरफ तो जेड डिस से अटैच होता है टाइटिन और दूसरा एंड उसका मायोसिन से फिलामेंट से अटैच्ड है ओके सो दिस इज द डार्क बैंड जेड बी दिस दिस इज डार्क बैंड जिस तरह यहां पर डार्क पॉइंट है उसी तरह यहां इस साइड भी डार्क पॉइंट है जहां पर आपके एक्टिन एंड मायोसिन बोथ आर इंटर डिजिटेटिंग ओके ये भी डार्क पॉइंट ठीक है इस डार्क बैंड में जो है दो डार्क बैंड के बीच में दिस इज एच बैंड विच कंटेन्स एम लाइन एंड एच बैंड हैज ओनली मायोसिन ठीक फिलामेंट And this whole region in a sarcomere unit, which is 
that is two dark bands including m line and h band this is called as a band because this is an isotropic to the plane polarized light okay and the region which is an iso uh, which is this is an isotropic that's why a band means this is the dark band pura dekhne mein yahan se aata isme do region hai overlapping myosin and actin filaments ke aur beech mein sirf myosin thick filament hai to ye pura jo region hai in which two overlapping dark band regions aur beech mein aapka m line aur ye mila ke it gives a dark whole dark appearance okay a band ye kehlata hai i band yani isotropic to the light is the band which is <coughs> uh, which includes the z disk means z disk ke dono side आप यहां देख सकते हैं इन दिस फिगर दिस साइड एंड दिस साइड इसी तरह इधर भी एक सार्कोमेयर है यूनिट होगा हुँ? तो इस सार्कोमेयर यूनिट में भी जैसे इधर से एक्टिन फिलामेंट टिकला या एक्टिन फिलामेंट और बीच में से टाइटिन और उसके बाद फिर यहाँ पर ठीक फिलामेंट जैसे इधर हुआ अटैच्ड वो होगा तो फिर यहाँ से ए बैंड शुरू हो जाएगा तो जहां तक सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है ओके थिन फिलामेंट ठीक है भले ही उस रीजन में जेड डिस्क भी है जिसमें प्रोटीन विच इज डिफरेंट देन एक्टिन और टाइटिन भी है थिन फिलामेंट दिस इज कॉल्ड एज ए ए बैंड आई बैंड यहां से लेकर यहां तक दिस इज आई बैंड वाई बिकॉज दिस इज आइसोट्रोपिक टू द प्लेन पोलराइज लाइट ओके स्टूडेंट तो आप समझ लीजिए अब आप क्या देख रहे हैं कि मसल फाइबर में सार्कोमियर यूनिट्स सार्कोमियर यूनिट्स के अंदर आई बैंड पहले यहां आई बैंड है आई बैंड के बाद ए बैंड तो यानी आई बैंड देन ए बैंड फिर यहां तक ए बैंड हो गया फिर आई बैंड फिर ए बैंड आई ए आई ए ये चल रहा है ओके सार्कोमियर यूनिट कहां पर है क्योंकि आई बैंड के बीच में जेड डिस्क है ओके और आई बैंड दो सक्सेसिव आई बैंड के बीच में जेड डिस्क है जेड डिस्क दो जेड डिस्क के बीच का जो यूनिट है दैट इज सार्कोमियर तो इन साइड ए सार्कोमियर इन ए सार्कोमियर व्हाट यू विल सी द द रीजन बिटवीन टू जेड डिस्क तो उसमें क्या हो गया आधा आई बैंड आ गया दो जेड डिस्क के बीच में आधा आई बैंड प्लस ए बैंड पूरा फिर आधा आई बैंड ओके स्टूडेंट्स को आप समझ रहे होंगे ठीक है अब आप देखिए बेसिकली क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं यहां पर सबका रोल क्या है 
एक्टिन मायोसिन टाइटिन बेसिकली एक्टिन ही कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्टिन इज वेरी इलास्टिक दिस इज थिन फिलामेंट एंड इट फ्रिक्शन ओवर मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट को स्पेस में रखता है कौन ठीक है अगर आप ध्यान देंगे तो अगर ये टाइटिन से अटैच ना हो मायोसिन फिलामेंट तो मायोसिन फिलामेंट इज लाइंग स्टैंड अलोन तो ये डिस्प्लेस हो सकता था बट इट इज अटैच विद एट वन एंड टाइटिन एंड टाइटिन इज अटैच विद जेडिस जेडिस इज अटैच विद एक्टिन फिलामेंट indirectly myosin is attached with the actin filament okay aur jab contraction hota hai to yah actin filament this actin filament the distance the this i band decreases this actin filament overlaps it touches the actin filament from other side ye dono ko नजदीक आ जाते हैं ये आ जाएगा नजदीक एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा एक्टिन फिलामेंट इन द रिलैक्स इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टेड स्टे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो और जब रिलैक्स होगा तो एक्टिन फिलामेंट दूर हो जाएंगे ये स्प्रिंजी है स्प्रिंग के जैसा है टाइटिन ओके हेलो स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं आपको फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं समराइज कर देते हैं ओके देखिए मसल फाइबर यहां से स्टार्ट मसल फाइबर बहुत सारे मसल फाइबर हैं किस में मसल बंडल के अंदर डायमीटर इनका कम ज्यादा हो सकता है जो ज्यादा बॉडी बनाते हैं प्रोटीन खाते हैं एक्सरसाइज करते हैं उनका मसल फाइबर का डायमीटर 80 माइक्रोमीटर तक हो सकता है ओके okay, जैसे बॉडी बनाया है कोई मसल का मसल बाइसेप ट्राइसेप ये सब तो क्या होगा उसमें मसल की संख्या नहीं बढ़ती है मसल फाइबर की ओके okay? मसल फाइबर का डायमीटर बढ़ा वॉल्यूम बढ़ा उसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ा सो द डायमीटर ऑफ मसल फाइबर दिस मसल फाइबर कैन बी बिटवीन 10 टू 80 माइक्रोमीटर मेल फीमेल में भी अंतर रहेगा इसलिए रेंज ज्यादा है <coughs> हर एक फाइबर जो है इज मेड अप ऑफ सक्सेसफुली स्मॉलर सब यूनिट्स एज सोन इन दिस फिगर ओके सक्सेसिव यूनिट यानी सार्कोमियर ठीक और ये हर फाइबर जो है एक्सटेंडेड है एक्सटेंड है और इसी तरह से सार्कोमियर पूरा मसल फाइबर जितना लंबा होगा बड़ा होगा लेंथ में ये तो डायमीटर हम बताए टेन टू एट्टी उस पूरे में ये एक्सटेंडेड है यूनिट रिपीटेड है पूरा एंटायर लेंथ ऑफ द मसल ओके और हर फाइबर जो है ये एक नर्व एंडिंग से इनरवेटेड है नर्व एंडिंग मसल फाइबर में ओके okay. और कहां पर होगा नर्व एंडिंग इसकी कहा मसल फाइबर मान लो इतना बड़ा ही है सपोज ये दिस इज द एंटायर तो नर्व एंडिंग विल बी हियर बीच में मिडिल ऑफ द फाइबर ओके सार्कोलेमा इज द थिन मेम्ब्रेन विच इज एनक्लोजिंग द स्केलेटन मसल फाइबर दिस इज अ ट्रू सेल मेम्ब्रेन ओके इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज हैविंग एन आउटर कोट 
उसका इसलिए सार्कोलेमा थोड़ा सा स्पेशल है टाइप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ओके क्योंकि इसके ऊपर एक आउटर कोट है विच इज मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ पॉलिसेक्राइड मटेरियल एज वेल एज दैट पॉलिसेक्राइड सेक्राइड मटेरियल कंटेंस कॉलेजन फाइब्रिल्स आल्सो सो दैट दैट्स व्हाई दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑफ स्पेशल टाइप ओके इसलिए है कोलेजन फाइबर क्योंकि एक मसल फाइबर भी दूसरे मसल फाइबर से एसोसिएटेड है ठीक है तो ऐसा तो कॉन्ट्रेक्शन के दौरान पूरा मसल बैंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उस मसल बैंड के अंदर जो हजारों मसल फाइबर्स हैं वो भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ऐसा नहीं कि उसमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो सार्कोलेमा इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ कोलेजन फाइबर फाइब्रिल्स और एट द एंड ऑफ इच मसल फाइबर द सरफेस लेयर ऑफ सार्कोलेमा फ्यूज विद द टेंडन फाइबर एंड में ये टेंडन फाइबर के साथ फ्यूज कर जाता है और टेंडन फाइबर जो है इंटर्न फॉर्म्स द बंडल्स ओके वो भी इसी तरह बंडल्स को फॉर्म कर नॉट अ फॉर्म इट कलेक्ट्स द बंडल्स ऑफ मसल फाइबर ओके टू फॉर्म मसल टेंडन्स एंड दैट इंसर्ट इन टू द बोन्स ओके अब माओफाइब्रिल्स क्या माओफाइब्रिल्स एक माओफाइब्रिल को देखिए मसल फाइबर के अंदर हजारों माओफाइब्रिल्स Each muscle fibers contain contain several hundreds to several thousand myofibrils. Okay. Or हर एक myofibril भी देखिए muscle fiber के अंदर हजारों हैं myofibrils हैं. और each myofibril अभी एक myofibril को हम यहाँ analyze कर रहे थे. ठीक है ए इच माओफाइब्रिल इज ऑल्सो कंपोज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एडजेसेंट मायोसिन एंड एक्टिव फिलामेंट्स ठीक फिफ्टीन हंड्रेड इच माओफाइब्रिल इज कन कंपोज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एडजेसेंट थाउजेंड देखिए अब इसमें दो साइड एक्टिन की संख्या ज्यादा है तो तीन हजार होते हैं एक्टिन और उसका आधा पंद्रह सौ के लगभग मायोसिन फिलामेंट्स फिफ्टीन हंड्रेड एट जेंट मायोसिन फिलामेंट्स एंड ये थ्री हंड्रेड एट जेंट एक्टिन फिलामेंट एंड दे इंटरक्ट ओके दे ओवरलैप दे कॉन्ट्रैक्ट दे गेट रिलैक्स इन्हीं का फिजियोलॉजी है ठीक है और उसमें टाइटिन भी एसोसिएटेड है अब ये आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े प्रोटीन है ये मायोसिन एक्टिन टाइटिन दीज आर वेरी लार्ज पॉलीमराइज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल मसल कॉन्ट्रेक्शन ओके थिक फिलामेंट्स in this diagram are myosin and thin filaments of actin okay students clear hai yahan tak myosin aur actin aap yahan note kar sakte hain they partially interdigitate and thus they cause the myofibrils to have alternate light and dark patches 
as illustrated in this picture. Partially current, pura overlap nahi kar raha. Partially overlap kar raha. Yani is region mein dekhi. In the dark band region. Here myosin filament is also there. Actin filament is also there. They are interdigitating. So thus they are causing this appearance uh, uh, as dark band. Okay. Light band contains only actin filaments. And they are called as I band because they are isotropic to the polarized light. And dark bands contain myosin filaments as well as the ends of the actin filaments. Okay. Dark band may myosin or actin dono. Okay. End of the actin. Okay. Where they overlap the myosin. So, this is A band. This is A band. And A band is A band. Uske baad phir A band M line is A band. And this is A band. 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 This आपको अच्छा फोटो मिल जाएगा लेकिन आप यहां उसको समझ लीजिए ठीक है ओके okay. <coughs> यह भी आप नोट कर लीजिए कि स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं कहां से मायोसिन फिलामेंट से यहां मैंने नहीं बनाया था जो कि इंटरेक्ट करते हैं एक्टिन फिलामेंट से ठीक है मायोसिन फिलामेंट में है स्मॉल प्रोजेक्शंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ दिस फिलामेंट्स Myosin filaments, okay, and these are called as cross bridges, and it is the interaction between these cross bridges <coughs> and the actin filament that causes contraction. Okay, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि actin filament का end आर अटैच्ड सारे एक्टिन फिलामेंट के एंड ये एक्टिन फिलामेंट है अभी मैं एक कलर से बना रहा हूं दूसरा कलर इसके ऊपर आ जाएगा नहीं तो रेड ले लेता हूं ठीक है सी दिस इज एक्टिन फिलामेंट यहां से कंटीन्यूअस हुआ ओके एक्टिन फिलामेंट है ये मायोसिन के ऊपर ओवरलैप किया हुआ तो ये सारे एक्टिन फिलामेंट का जो एंड है दिस एंड ये एंड हुआ एक्टिन फिलामेंट के दीज एंड्स ऑफ द एक्टिन फिलामेंट आर अटैच्ड एंड्स आर अटैच्ड कैसे एंड्स अटैच है ऐसे नहीं अटैच है कि ये अटैच है डायरेक्टली इससे 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 ओके दैट इज इनडायरेक्ट अटैचमेंट ओके इसीलिए ये जिग जैक जेड डिस्क है दे आर अटैच्ड वाया दिस जेड डिस्क फ्रॉम दिस डिस्क दिस फिलामेंट्स एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शंस टू इंटर डिजिटेट द मायोसिन फिलामेंट्स सो दिस इज जेड डिस्क एंड दिस जेड डिस्क इज कंपोज्ड ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्टिन and myosin filaments and passes crosswise across the myofibril okay to one another to um, uh, one another okay across the whole fiber therefore the entire muscle fiber has light and dark bands 
ठीक है एज डू द इंडिविजुअल माओफाइब्रिल्स क्योंकि लाइट एंड डार्क बैंड इंडिविजुअल माओफाइब्रिल्स में और मसल फाइबर के अंदर माओफाइब्रिल्स हजारों की संख्या में है तो मसल फाइबर में भी वह अपियरेंस आ जाता है सो दीज बैंड्स गिव स्केल्टल मसल एज हैविंग द स्ट्राइटेड अपियरेंस इन कार्डियक मसल आल्सो ऑल्सो द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट ओवर देयर द कार्डियक मसल आल्सो हैव द स्ट्राइटेड अपियरेंस बिकॉज ऑफ दिस ओके आ गया समझ में पोर्शन ऑफ द माइ फाइब्रिल दैट लाइज बिटवीन टू सक्सेसिव जेड डिस्क इज कॉल्ड ए सार्कोमिया वेन द मसल फाइबर इज कॉन्ट्रेक्टेड द लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीजेज कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेंथ ऑफ सार्कोमियर विल डिक्रीज क्यों डिक्रीज होगा एट दिस लेंथ बिकॉज द एक्टिन फिलामेंट कंप्लीटली ओवरलैप्स द मायोसिन फिलामेंट ये इसके ऊपर चेक जाएगा और ज्यादा कंप्लीटली ओवरलैप करेगा यहां पर अभी ओवरलैप किए हुए हैं और ज्यादा ओवरलैप हो जाएगा तो लेंथ इसका डिक्रीज हो जाता है कॉन्ट्रेक्टेड स्टेज और रिलैक्स स्टेज में सार्कोमियर्स लेंथ भी इनक्रीज ओके ठीक है इतना पूरा चैप्टर इस पर बुक लिखी जा सकती है बट आपके सिलेबस के हिसाब से आप इतना ही अभी आप समझ लें स्पेशल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विच इज टाइटिन दिस इज द फिलामेंटस मॉलिक्यूल एंड द फंक्शन ऑफ दिस इज टू कीप द मायोसिन एंड एक्टिव फिलामेंट्स इन द in their appropriate places because the side by side relationship between the myosin and actin filaments is difficult to maintain okay kyunki ye fir alag alag ho jate ye directly attach nahi hai fir okay so <clears throat> how this is maintained this is achieved by a large number of filamentous molecules of a protein called titin okay aur har ek titin molecule jo hai uska molecular weight is more than 3 million it is one of the biggest protein molecule okay 3 million molecular weight hai so it is one of the, uh, one of the largest protein molecules in the body titan and it has a peculiar property of being filamentous in nature as well as they are very springy spring ke jaisa bahut zyada springy hai ye this springiness of the titin molecules act as a framework that holds the myosin and actin filament in their places so that the contractile machinery of the sarcomere will work okay वन एंड ये पीला वाला आप देखिएगा वन एंड ऑफ द टाइटिन मॉलिक्यूल इज वेरी इलास्टिक एंड दे आर अटैच टू जेड डिस्क एंड दे एक्ट एज ए स्प्रिंग 
and changing the length as the sarcomere contracts and relaxes. The other end, the other part of the titan molecule, the other end, this end, is tethered to thick filament that is the myosin. The titan molecule itself also appears, so uh, it appears as a template hmm, for initial formation of the portions of the contractile filaments of the sarcomere, hmm, especially the myosin filament. So the very titan is very important in the contraction. Okay. So now you don't to confuse it. इसका हम फिर से एक डिटेल स्ट्रक्चर आपको बना देते हैं जिसमें आपको वन सार्कोमियर यूनिट का सिर्फ फिर से आप देख लो पहले जेड डिस्क थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बना देगा <coughs> कलर हम डिफरेंट ले लेते हैं एक्टिव फिलामेंट ये है टाइटन हो गया स्प्रिंजी दिस ब्लू वन इज द जेड डिस ये पर्पल कलर का ये है एक्टिन थिन फिलामेंट है ओके अब इसमें आप देखिए टू दिस थिक फिलामेंट इज अटैच जो आपको हम बोले थे प्रोजेक्शंस है स्मॉल प्रोजेक्शंस आते हैं दी जा रहे स्मॉल प्रोजेक्शंस ऑफ द मायोसिन थिक फिलामेंट ओके ये जी और एफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं तो जब प्रेजेंट ऑन एक्टिन एंड this titan is here yeah. it is a projection line this is myosin 
z disk titan actin hmm? usi tarah ab idhar bhi utta hi hoga hmm? theek hai to bana lo डिस्क थोड़ा सा इसका एंड जो है मायोसिन को टच किए को ओवरलैप किए ठीक है ये जो ओवरलैपिंग रीजन है दिस इज एंड दिस इज गिविंग और इंक्लूडिंग द एम लाइन दिस इज द डार्क पॉइंट ये पॉइंट ओके ठीक है स्टूडेंट समझ में आ रहा है दिस इज एच बैंड डार्क बैंड के अंदर और दिस होल आई बैंड जेड डिस्क के दोनों तरफ जहां पर सिर्फ एक्टिन और टाइटिन है दैट अपियर स्लाइट ओके समझ में आया ओके देखिए फिर इधर हो गया एक टीम और टाइटिंग ठीक है ये हो गया आपका सार्कोप्लाजम फ्लूड है इंट्रासेलुलर फ्लूड बिटवीन द मायोफाइब्रिल ये जो अभी स्ट्रक्चर दिखा है ये मायोफाइब्रिल के ही के भी अंदर एक सार्कोमियर यूनिट का डिटेल्ड फोटो दो जेड डिस के बीच का मेनी मायोफाइब्रिल्स ऑफ इच मसल फाइबर आर सस्पेंडेड इन द मसल फाइबर मेनी माई फाइब्रिल्स आर सस्पेंडेड इन द मसल फाइबर साइड बाई साइड द स्पेसेज बिटवीन दीज माई फाइब्रिल्स आर फील्ड विथ इंट्रा सेलुलर फ्लूड कॉल्ड सार्को प्लाजम कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मिनरल सच इज पोटेशियम मैग्नीशियम other types of metabolites is, is phosphates in organic phosphates are there plus multiple protein enzymes are also present in this sarcoplasm okay <clears throat> tremendous numbers of mitochondria also lie 
are also present in this sarcoplasm okay which are parallel to the myofibrils myofibrils ke beech beech mein ye jo space hai pura length mein in myofibrils ke beech mein in the sarcoplasm mitochondria are there numerous tremendous numbers because they supply these contracting myofibrils with large amounts of energy in the form of adenosine triphosphate that is atp which are formed in the mitochondria okay sarcoplasmic reticulum bhi hota hai iske andar do organelles ki charcha ki hai sarcoplasm mein ek to numerous mitochondria aur there is an extensive network of specialized type of endoplasmic reticulum that is sarcoplasmic reticulum okay which is present in the sarcoplasm of each muscle fiber and it is the extensive reticulum that's why a special name is given to this so this reticulum has a special organization that is extremely important in controlling muscle contraction because as you you can expect that how much energy requirement there is a lots of atp requirement is there and what is the main function of endoplasmic reticulum hmm? you will learn it later or some of you might know it that they are involved in the protein synthesis and you see here lots of proteins are involved here hmm? your muscle tissue is the reservoir of amino acids if the required adequate amount of amino acids which you are not taking through the diet the food then your muscle fibers will break muscle proteins will break down into those break down and they will supply those missing amino acids which are not present in your diet so here muscle fiber mein protein synthesis ki prakriya bahut hi zyada चलती रहती है प्रोटीन डिग्रेशन भी हो रहा है प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रहा है जब डाइट में सप्लाई आ गया तो मसल फाइबर्स और या अगर फिजिकल वर्क ज्यादा हो रहा है मसकुलर वर्क ज्यादा हो रहा है तो प्रोटीन विल सिंथेसाइज और मसल का वॉल्यूम बढ़ेगा रेस्टिंग मसल है डाइट व्हीलर्स है तो मसल विल लूज इट्स वॉल्यूम but muscle cells will be there as the diet is resumed and exercise is resumed the volume will again increase okay so sarcoplasmic reticulum is required and sarcoplasmic reticulum is special organization is and they are extremely important in muscle contraction as well as the protein synthesis there and the rapidly contracting type of muscles fibers have especially extensive sarcoplasmic reticulum okay okay students so this is all about the structure of muscle fiber skeletal muscle fiber theek iske baad hum log in the next class we will discuss the general mechanism of muscle contraction which will apply to all these three types of na uh, muscle fibers okay striated and striated ones even in the striated one cardiac and skeletal so, so i will discuss the general mechanism of muscle contraction in the next class okay students